Вот, смотрите, это моя дача. В этом домике мы живем летом, а вот тут небольшой участок земли. Сейчас здесь живет моя бабушка. Я вас познакомлю. Входите. Бабуля, мы приехали. Здравствуйте, рада вас видеть. Бабушку зовут Клавдия Петровна. Наши соседи зовут меня просто Баба Клава. Вы можете тоже меня так звать. Очень приятно. Я Лев Борисович, и меня можно звать просто Лева. А это мой... Нет, наш друг Джон. Он приехал в Россию уже второй раз. Машенька, Джон, он что, иностранец? Ты почему меня заранее не предупредила, что везешь сюда незнакомого иностранца? А вы, Лева, наверное, переводчик. Будете мне переводить, что иностранец говорит? Я же на иностранных языках не говорю. Не волнуйтесь, баба Клава. Мне переводчик не нужен. Я все хорошо понимаю по-русски. Мы будем говорить только на русском языке. Ну, слава богу. Тогда пойдем. Я вам покажу, как мы тут живем с Машенькой. На первом этаже у нас кухня. Там столовая и комната для гостей. На втором этаже еще три комнаты. Домик у нас, как видите, совсем небольшой. Только пять комнат. А эта дверь ведет в наш сад. А вот терраса. Проходите сюда. А хозяйство у вас большое? Какое хозяйство? Сельское хозяйство. Ну, где живут ваши домашние животные? Коровы у вас есть? Где они? Или гуси и эти, как они, куры? Где ваши куры? Джон, у нас нет коров и гусей. Нет кур. Мы живем не в деревне, а на даче. Это в деревнях есть домашние животные. В деревнях люди живут в теплых зимних домах зимой и летом. Ведут свое хозяйство. А мы приезжаем на дачу из города в теплое время года, а в холодное время года уезжаем с дачи в московскую квартиру. У нас нет коров и гусей, но у нас есть Вася. Вася, Василий, где ты? Иди к нам, мой хороший. А Вася, это дедушка, муж бабушки? Он тоже приехал с вами из города? Почему вы о нем ничего не рассказывали? Нет, видишь, наш Вася совсем не похож на дедушку. Вот наш Васенька красавец, наши любимые животные. Вот здесь у меня огород, где растет много овощей и фруктов. А где у вас вишня? Я никогда не видел, как растет вишня. Мой друг в Канаде говорил мне что один русский писатель написал о Вишневом саде. Кажется, известный роман называется «Вишневый сад». Не роман, Джо, а пьесу. Ты перепутал. Написал эту пьесу знаменитый писатель Антон Чехов. Замечательная пьеса. Ее ставят во многих театрах России и мира. Когда приедем с дачи в Москву, Сразу пойдем в театр ее смотреть. Лева, оставь Джона в покое. Дай ему немного отдохнуть от выставок, музеев, театров и спектаклей. Пойдем посидим в нашем замечательном саду и послушаем, как чудесно поют птицы. А может быть, пойдем в лес за грибами? Лес прямо перед вашим домом. Даже ходить далеко не надо. Мне очень нравится собирать грибы. А тебе, Джон? Ну, не могу сказать, что я увлекаюсь грибами. Я интересуюсь искусством, музыкой, а не грибами. Я в грибах ничего не понимаю. Какие грибы хорошие, какие плохие. А я тебя научу собирать грибы. И когда ты вернешься домой в Канаду... Будешь рассказывать, как собирал грибы в лесу под Москвой, как стал грибником. 
Собирать грибы – это старая русская традиция. Ты прав, Лева, но боюсь, что мы не найдем сегодня грибов в нашем лесу. Погода слишком теплая, дождя давно не было, грибы сейчас не растут. Если хотите собирать грибы, приезжайте осенью, когда погода будет плохая и дождь каждый день. Вот тогда под каждым деревом можно будет найти много грибов.